Het was in die omgeving van 2008, 2009, die boere sal onthou. Ek het ek nog geboer het. Toe het die kunstmisprys in daar die jaar verdubbel. En die boere mis sien en kom klaar met die productielenings wat hulle gekry het. En uh, ek krijg dit op my hart dat die Heere vir my op een sekere blok land, wat nie goeie grond is, vir my gesê het, gaan koop nog kunstmis. En ek gaan toe en ek gaan koop nog kunstmis. Ek is gehoorzaam en ek gaan koop nog kunstmis. En ek sit die extra kunstmis in die land in. En na ek dit gedoen het, toe bly die reen weg. Nou die wat boerderij ken, milie boerderij ken, as jou milieplantje so groot is, en hy maak sy boonste blaarkies, begin so bruin word. Menselik gesproke, kan jy daar die milies groet. Mense, my gehoorzaamheid, het gemaakt, dat die reen gekom het, en ek een wonderwerk gesien het, dat ek meer koppe opgetel het achter die stroper, as wat die stroper sy toene kon afgetnip het. So klein was die plankies gewees, die koppe het so tegen die grond vastgesteek. En ek het daar die jaar, wat in daar die tyd nog gegroot oos was, vooral op daar die type van grond, het ek oor die drie ton geoos. Op daar die pili plankies wat vir ons stel was, om geen opbrengst heen. By God is niks onmoendlik nie. En ek wil hier, ons moet vanmorgen staan, en ons moet hande vat. Kom ons staan, en ons vat hande, en ons gaan die Heere vertrouw, voor een boon natuurlijke, een wonderwerk, een reen. Jemelse Vader, ons kom na u toe vanmorgen. Heere, u is een God van wonder. As u dit vir my kon gaan doen, kan u dit vir enig iemand doen. Nie omdat ek special is nie, Heere, maar omdat u die creator is van jemel en aarde. Heere, u is die reen, een wat reen gee. Heere, ons kom vanmorgen en ons vraag vir u. Heere, maak die sluise van die jemel oor. Kom, geef vir ons reen. Aan u sal toekom al die loof en al die eer vir een wonderwerk wat gaan gebeur. Een wonderwerk uit die jemel, Heere, maar nie net reen, vir die boer nie, Heere, geef ons geestelike reen ook, so dat ons supernatural sal sien en ervaar in mense se harte, in die naam van Jesus, en aan toe, aan u kom toe al die lof, en al die eer, en al die aanbidding, in Jesus naam. Amen. Dank u julle. Jan, gaan die jeug uit. Dankie, die jeug kan saam met Jan, hy is net hier die hele kerk nie. Ek wil vanmorgen so'n bykie praat oor salving en autoriteit. Jemelse Vader, ons kom vanmorgen en ons vraag, Heere, dat die woord wat u vir my gegeet, is een woord wat uit u hart uitkom. Heere, dank u vir een gesalfde woord. Heere, dank u dat u my salf vanmorgen om hierdie woord so te kan oordra, dat het eerstens op goeie grond sal val, Heere. Heere, maar laat ons het sal verstaan, laat ons hier sal uitgaan en sal opneem dit wat u vir ons gegeet. In Jesus naam. Nou, ek gooi hierdie twee kies saam, want vir my gaan salving en autoriteit redelijk hand aan hand, loop redelijk hand aan hand, want ons gebruik autoriteit onder die salving wat God vir ons gee. Ons gaan kyk na een paar praktiese voorbeelde van autoriteit, 
en daarna gaan ons die deur trek na die geestelike toe. Nou, my mikpunt vandag, as ons hier uitstap, soos ons gebid het, moet ons beter verstaan van salving en autoriteit, en ons moet die Heere vertrouw om dit wat elkeen van ons ontvang het, verder by my aan te wakker, as ook om een begeerte in my te kweek, om dit te gebruik, tot die uitbreiding van die koninkryk van God, dit help nie ons het te salving, en ons gebruik dit nie. As ek rei, met een 56 ton trok, dit is limits, ja maar, 57 is jy kans vat, en skielik, spring een verkeerskonstabel voor my in die pad, en hy maak vir my so, dan stop ek, hoekom, want daar die man het autoriteit om my te stop. Ek kan hom makkelijk, ek kan oor hom rui. Maar omdat hy autoriteit het, sal ek stop. Nou die volgende voorbeeld wat ek wil gebruik, mag miskien een bykie humoristisch wees. Die idee is nie om die gemeente aan die laag te kry nie, die idee is om net een praktiese voorbeeld oor te dra van wat autoriteit is. Die van ons wat in die Weermacht was, daar was een sekere specie in die Weermacht wat vrees ingeboese met in jou. Hulle plig was om om te sien na die discipline in die Weermacht. En hulle het sekere range gehad. Dit het begin by twee streepies, koperaal, maar die triek was, boek aan die twee strepe was daar een gekruiste swaard. Na die koperaal het jy drie strepe gekry, soos het jy opgegaan het in die range, en daarna in die Weermacht een stafsersand, of in die lichtmacht een vlugsersand, maar boek aan die rang het die triek geblei, die twee kruisies wat die vrees ingeboes in. Daarna het jy tweede klas sersand majoor geword, dit is die landswapen, hier op die mou, met die triek boe aan, En daarna was hy die landswapen met die lerierkrans om. Nou dit het ons nou genoem die volkameel buit. Maar boek in dit was daar twee swaarkies gewees. Nou daar die twee swaarde, as jy daar die twee swaarkies gesien het, dan het jy gebewe. Jy het hem herken op 100 mijl. En as jy hem gesien het, het jy ompad gevat. Nou, hierdie voorbeeldje gaan ons net nou deertrek na die geestelike toe ook. Nou, daar is sekere speesie het te vreemde taal gepraat. As jy nie die taal geken het, jy het om baie van haar geleer. En as hy vir jy gesê het, doen, dan doen jy. En jy hou nie op nie. Totdat hy vir jy sê, hou op. En gewoonlik vergeet hy van jou. Maar, Ek wil vir julle vertel, waarachtig, as hy met jou klaar was, dan moes jy gegaan het vir een sousel. As jy hom gesien het, hy moet fout vind met jou. En as hy nie kan fout vind nie, dan skreef jy, loop recht op! 
daar moet fout wees, hy moet fout vind met jou, hy moet vrees by jou in, in boesem, dit is, dit is wat hulle, hulle werk was, maar uh, ek het Godse genade getoets aan hierdie sekere specie, Godse genade is baie groot, want ek het van hulle gesien wat tot bekering gekom het. Nou, wat ek probeer illustreer, is jy eerbiedig die rang wat aan daar die persoon toegeken is. Jy onderwerp jou aan daar die rang wat aan daar die persoon toegeken is. Nou net so kry ons in die geestelike ook range waar onder ons moet submit. Maak nie saak wie die persoon of persoene is, wat daar die rang dra nie. God het aan hom daar die rang toegeken. Net soos wat in die weermag. Maak nie saak wie die swaarkies gedra het nie, jy sal daar die rang eerbiedig. In hierdie kerk, het God het toege, de, toe, goed gedink, as my, somme my nou nie in die steke laat nie, gemeente in Lichtenburg, 42 jaar, as ek reg om te hou, 43 jaar, terug het God het goed gedink, om aan pastoor Davi en pastoor Linus, die rang toe te ken, as herderspastore, herderspaar van hierdie gemeente, en alvorens hulle nie die sleetel van hierdie kerk, die geestelike sleetel van hierdie kerk, oorgee aan ander herderspaar nie, of een herderspaar nie. Is het ons geestelike plig om hulle te eerbiedig? Hulle het die anointing gekry om hierdie kerk te bestuur. En in ons anointing gebruik ons autoriteit ook. Dit gaan ons sien. Dr. Marie Siegens. Nou, ek en Elmerie is uh, geordein as herderspaar by Dr. Marie Siegens' ministries, Marie Siegens Ministries International. Dr. Marie Siegens dra die rang van in die vijfvoudige bediening as profeet. As ek wil moeilikheid he, dan moet ek vir Dr. Marius gaan sê, jy is ook jom. Hoekom? Omdat hy Marius Higgins is. Nee, dit is nie Marius nie. Hy leer vir jou, jy sal die rang, wat God aan hom toegeken het, die posiesie waarin God om geplaas het, sal jy eerbiedig, jy sal submit. Take it or leave it. Dit is so of jy is weg. Hy het een anointing en een posiesie om te vervul in Godse koninkryk. In die geestesre helm het hy een anointing gekry by God en ons sal dit eerbiedig. En in daar die anointing gebruik hy autoriteit ook. Maar waar gaan alles? Moe nie die salving wat op iemand geplaas is krachteloos maak dier jou woorde of familiariteit nie. as ek bedoel familiariteit, pastoor Davi sê vir baie mense, moet nie vir my sê pastoor nie, dis nie waar waar het gaan nie, bly net eerbiedig sy rang, die posiesie waar in God om aangestel het, hy het om nie self aangestel nie, anders sal wie die kerk nie een sukses gewees het nie, God het om daar aangestel,
Als ons niet iemand eerbiedig nie, maak ons sy salving krachteloos. En dit beinvloed Godse werk dier daar die persoon. En dit geldt voor enig iemand wat de salving het. Matthies 13 vers 53 tot 58. En toen Jezus hier die gelijkenissen geëindig het, het hij daar vandaan weggegaan. En hij het in zijn vaderland gekomen, vaderstad gekomen. En hij heeft geleerd in ons synagoge, zodat so hij verslaafd was en gezegd: Waar krijgt hij die wijsheid en die krachten vandaan? Waar kom je nou vandaan? Ik ken je dan vandaag die tijd af. Is hij niet die zin van die timmerman nie? Ons is dan samen met hom groot geworden. Wie denk je nou is hy? Is die naam van zijn moeder niet Maria en die van zijn broers Jacobus en Jozef en Simon en Judas niet? En zijn zusters is hulle niet allemaal bij ons niet? Waar krijg hij dan hier die dingen vandaan? En hij het aanstoot aan hom geneem. Maar Jezus zei voor hulle, een profeet is niet is nie ongeëerd, nie, behalve in zijn vaderstad en in zijn huis. En luister mooi die volgende vers, die volgende sinniekie. En hij het daar van wie hul ongeloof nie baie krachtige dade gedoen nie. Die feit dat hulle om nie gerespecteerd het in sy eie stad nie, het gemaakt dat sy anointing krachteloos geraak het. Die Jezus wat voor ons die voorbeeld komt stellen van hoe ons als geest mens moet optreden. Geest vervulde mens. Daar die Jezus zijn anointing het krachteloos geword in sy eie vaderstad. Nou dit is wat gebeur als ons niet iemand zijn salving eer nie. Ons praat vandaag een beetje oor salving en autoriteit. Ons maak Godse werken tot niet die daar die persoon te leven. Want ou Jezus was die ideale en die volmaakte voorbeeld van hoe ons als geestvervulde mensen moet leven hier op aarde. Hij het vir ons kon demonstreren. Ons wordt gesalfd door God in baie areas. Niet net als herderspaar, niet net als een profeet. Het kan weer zijn een bediening, een genade gave volgens Romeinen 12. Of die vijfvoudige bediening in Ephesians 4, vers 11. Maak die saak waar je geanoint is niet. Ons moet daar die anointing eerbiedig. Ontdek je salving en werk daar, dat het kan groeien. Wie is honger voor nog meer van die Heilige Geest? Dit zal je salving laten groeien. Heel belangrijkste om je salving te laten groeien is gebed. Gebed is daar die verhouding. Wat je heet met God die Vader, hier met om te communiceren. Die een beter verhouding, mekaar beter te leer ken. Catherine Koeman, als iemand niet weet wie ze is, niet gaan Google Catherine Koeman. Zij was een vrouw geweest wat krachtig gebruik was, dier God. En die bediening. Nou, Catherine Koeman. Ze woorden was. Anybody can do what I do. But are you willing to pay the price? Catherine Koeman. Het tot acht uur per dag. Geloof in haar bidkamer geweest, maar die jaren gepraat. 
sera ba sere ki an turo, turo ko si ki an tina. Die time al kan ons het nie eerst vir 5 minuten doen nie. So het 8 ure a dag opgegee om een God sy binnenkamer te wees. En sy het gesê, anybody can have it, but are you willing to pay the price? Dit was die anointing wat sy gehad het. En volgens haar woorde, kan enig een van ons die anointing hee. We only got to be willing to pay the price. Hoe lyk jou gebedsverhouding met God? Ek wil nie oor myself praat nie, maar het gebeur baie, dat God my wakker maak hier die nacht, oor sekere dinge om oor te bid. Sekere sake, sekere mense, en dan is daar betekker tikkie humor ook in, ek het nou die ochend hier vertel by die bid hier. Die heren maak my vrou ook betekker wakker, ek vind het maar die volgende dag uit, dat sy was ook opgewees, die heren het haar ook wakker gemaakt, en toe gebeur het nou so rikkie terug. Ek sit nie die, ons die lichte aan, as ons bid nie, en ek kan nie stil sit, as ek bid nie, ek loop, ek loop die hele huis vol. En terwyl ek bid, toe het die heren vir Elmerie ook wakker gemaakt, en ek weet het nie. En toe ek so uit die sitkamer uitkom in die gang, en toe meet ons mekaar daar, in die donker. Gelukkig, het ek nie die vijfvoudige bediening toegepast. Maar ja, hoe lyk ons gebedslewe met God? Hoe lyk dit, waar hoor ons by die Heere? Waar hoor ons geheime? Geheime wat ons baie keer nie met allemaal deel nie. Moe nie dit wat God vir jou gee, wat koosbaar is, met allemaal deel nie. Een persoon wat nie verstaan nie, gaan doodspreek daar oor. Moe dit nie met allemaal deel nie, dit is koosbaar vir jou. Kry vir jou een vertrouweling. As het nie jou eggenoot of jou man of jou vrou is nie. Kry vir jou een vertrouweling. Iemand wat saam met jou bid. Iemand wat jy diep dinge mee kan deel. Wat nie later gaan omdraai en jou in die rug gaan steek nie. Iemand wat saam met jou bid oor dit wat die Heere vir jou gegeet. Ons is nie allemaal magic nie. Betek hier verstaan ons nie die dinge wat God vir ons gee nie. Kry iemand wat saam met jou bid daar oor. Ons ken die verhaal van Joosef. Wat maak die verhaal van Joosef uniek? Die salving wat Joosef gehad het. Dit het ander mense rondom Joosef positief beinvloed. Genesis 39 vers 3 Dit is nou nadat Joosef gevangen geneem is en hy in die huis van Potifar was. Toe het sy Heer toe sy Heer sien dat die Heere met hom was en dat die Heere alles wat hy doen in sy hand voorspoedig maak, dit is nie, kyk die die anointing, die verskillende anointings, kyk die anointing wat Joosef gehad het, dat die Heere alles wat hy doen in sy hand voorspoedig maak, het Joosef gins in sy oog gevind en hom gedien en hy het hom aangestel oor sy huis en alles wat in sy besit was aan hom oorgegee en van het hy hom aangestel het oor sy huis en oor alles wat in sy besit was, het die Heere die huis van die Egyptenaar, die Heere het die huis van een ongerede, geseen ter wille van Joosef. Ja, die seen van die Heere was by alles wat syne was, in die huis en op die veld. Kijk die anointing wat Joosef gehad het. As jy bezigheid het, 
Soek een Jozef. Niet te trots wees nie, gaan soek een Jozef. Vraag vir die Heere om te help kyk, soek een Jozef. As jy nie om een dienst neem nie, vraag vir hom, kom sit bykie jou hand hier op my skouwer. Kom dra bykie oor, ek soek wat jy het. Kom salf my ook. Ek soek wat jy het. Want ek gee erkenning aan dit wat ek sien in hierdie persoon, sy salving. As jy sterker wil gebruik word in die gabes van die Heilige Gees, Tap into someone's anointing to share in his anointing. Moe nie te trots wees nie. Beweeg onder daar die persoon sy anointing in. Dan sal jy self ook groei in jou anointing. In Koning 17, daar van vers 7 af, as ken die verhaal van die leeuw, maar na verloop van tyd, het die spruit opgedroog, die spruit krit, want hou, Elia het gebid, en het het opgehou reen, die spruit krit, want daar was geen reen in die land, toe kom die woord van die Heere tot om en sê, maak jou klaar, ga na Sarfat, wat by Sidon is, en bly daar, kyk daar het ek een wede weer bevel gegeen om jou te onderhou, daarop het hy om gereed gemaakt en na Sarfat gegaan, En toe hy by die ingang van die stad kom, was daar een wederwee juist bezig om daar die houkies by mekaar te maak. En hy roep haar en sê, gaan haal toch vir my een bykie water in een kan, wat ek kan drink. Terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê, bring toch vir my een stikkie brood saam. Maar sy antwoord, so waar as die Heere, u God, leef. Sy was nie een christen nie. Die Heere het vir Elia na haar toe gestuur. Sy het nie vir God geken nie. Sy het Elia gepraat van Elia, as jy sê God. So waar as die Heere, die God leef, ek het nie een broodkoek nie, net maar een handvol meel in die pot en een bykie olie in die kruid. En hier maak ek nou een paar houkies by mekaar, dan gaan ek dit maak vir my en my sien dat ons kan eet en sterwe, en Elia sê vir haar, wees nie bevrees nie, gaan heen doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my een broodkoekie, en bring dit uit vir my, daarna kan jy vir jou en jou sien iets klaarmaak, want so sê die Heere, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak, en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Heere reen op die aarde sal gee. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Lea, en sy het geëet, sy en hy en haar gesin daar lang. Die meel in die pot het nie opgeraak, en die olie in die kruik nie minder geword nie, volgens die woord van die Heere, wat hy dier die diens van die Lea gespreek het, die Lea sy anointing. En wat het sy gemaakt? Die Lea, het niks gehad om die vrou te offer nie. Hy het nie koos by hom gehad nie, dus ook my vader brood gevraad. Hy het niks gehad om haar te maat te bied nie. Maar hy het die anointing gehad. En omdat hierdie vrou sy anointing geëerbiedig het, het sy ingetep in sy anointing. En sy het gedeel in die profete loon, en nie een van hulle het honger gelui nie, totdat die reen weer gekom het. As ons iemand herken, herken sy anointing, en tap in by hom, ondersteun hom, dit gaan terugkom na jou toe, is vir ons op eie goeie voorbeeld. Hoe krij ons godelike autoriteit? Ons het het geërf by God. Jy het het. 
ons het het geërf by God. Romeine 8 vers 16 en 17 Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders van God is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus. Het Christus autoriteit gehad? Natuurlijk. Die duister wereld het onder hom gesip met, hy het autoriteit gehad, het ons diezelfde geërf als Christus? Volgens die woord, as ons namelijk saam met hom lei vir Christus aangeneem, so ons ook saam met hom verheerlik kan word, as ons vir Jesus Christus aangeneem het, as ons kinders van God is, volgens hierdie skrifie, en Jesus het autoriteit geërf, dan het ons ook die selfde autoriteit geërf by God, volgens hierdie tekstverse. Johannes 14, na vers 12 en 13, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, Wie in my glo die werke wat ek doen, is Jesus wat hy gepraat het, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my vader gaan, en wat jylle ook al in my naam mag vraag, dit sal ek doen, so dat die vader in die sien verheerlik kan word, as ons vir Jesus Christus aangeneem het, is ons in Christus aan die rechterhand van God, met ander oore, as Jezus sê, ek sal die te doen as wat hy gedoen het, die autoriteit wat Jezus toegepas het, sal ons ook toepas, in die naam van Jezus. Ons sal die selfde doen. Ons het daar die autoriteit, ons het daar die anointing, ons moet het net vergroot. En vroeger het ons gepraat van die RSM, Regimentse Sandmajor, hy ou met die swaarkies, want ons op een afstand herken, en gaan, ek het is hier, ons gaan nou deertrek na die geestelike toe. Lukas 8, daar van vers 26 af. En hulle het gesuil na die land van die Gadareners, wat recht anderkant Galilea is. En toe hy aan wal uitklim, kom een sekere man uit die stad om te gemoed, wat vir een geruime tyd van duivels besete was, en geen kleren gedraai het nie. En hy ook nie in die huis gewoon nie, maar in die grafte. En toe hy Jezus sien, skroe hy uit en val voor hom neer, en sê met een groot stem, wat het ons met u te doen, Jezus, sien van die allerhoogste God? Ek bid u, moet my nie pijnig nie, want hy het aan die onreine geest bevel gegeen om uit die man uit te gaan, want baie keer het hy om aange, uh, saamgesleep, en hy het om gebind met ketangs en voetboeie, om oor hom wacht te hou, maar hy het die, die boeie uit mekaar geruk, en die duivel het om in die woestijne gedrywe. Daarop vraag Jesus om en sê, wat is jou naam? Jesus het met die boze geest gepraat, en hy antwoord leeg jou, want baie duivels het in hom ingevaar, en hulle het hom gesmeek, dat hy hulle nie so beveel, om in die onderwereld af te vaar, en hulle het hulle onderwerp aan Jezus, en daar het die groot trop varke op die berg gewaai, toe smeek hulle om, dat hy hulle so toelaat, om in die varke in te vaar, en hy het hulle toegelaat. Nou, hoe lyk jou geestesleven kan ons associëer met die voorbeeld van Jezus' salving en autoriteit? Is my geestmens so deerdrink met die heilige geest dat ek vrees in boesem, by die duister geestes reale, soos wat hulle vir Jezus herken het, hoe lyk my verhouding, 
met die Heilige Gees. Herken die Gees is in hulle my as een Gees vervulde van God. Het ek die autoriteit, wat ek van ons stel is om te vergroot en gebruik ek my anointing. Word ek herken as een geest vervulde in die geestesreale. Die vrees mens kon nie die beseet in die tem nie. Hy het hom vastgemaakt met ketangs en voetboeie. Hy het losgerik. Die vrees mens kon hom nie tem nie. Godse gees het omgetem. Moe nie een kans wat er wees in die vlees nie. En dink nie, wees seker. Sonder autoriteit en salwe beteken ons niks. Handelinge 19 vers 13 Vers 13 en sommige van die rondtrekkende jode, duivels besweerders, het het gewaag om die naam van die Heere Jezus te noem, oor die wat boze geeste gehad het, en te sê, ons besweer jylle by die Jezus wat Paulus verkondig. Dit was sekere sewe seens van Skefa, een joodse overpriester wat het gedoen het. Maar die boze geest het geantwoord en gesê, Jezus ken ek, en van Paulus weet ek, maar jylle, Wie is jylle? Vat so. Toe spring die man in wie die bose geest was, op hulle en oor meester en oorweldig hulle, so dat hulle naak en gewond uit daar die huis gevlug het. Ons kan nie die naam van Jezus gebruik, as ons nie daar die autoriteit het. En daar die autoriteit is vir ons gegeen vergroot jou anointing. Deerdrink jou geest met die geest van die levende God, so dat jy herken word in die geestesreale. Die vrou wat aan bloedvoeging geleid het, is een baie mooi voorbeeld van Jezus wat die salving het. En sy het van achter gekom en Jezus is so maar aangeraak. En sy het onmiddellik om rede hy deerdrink was van die heilige geest, want nou Jezus is God, so kan ons redeneer, maar Jezus was mens wat vir ons kom demonstreer het, hoe ons as geest vervulde mens moet optree. Hy was so deerdrink van die heilige geest, toe die vrou hom aanraak, toe sy onmiddellik genees van haar kwaal van 12 jaar. Handelinge 5, daar van vers 3 af, toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die heilige geest te lieg en van die prijs van die grond achter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie jou geblei nie? En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie? Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir die mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe. En een groot vrees het uitgekom en oor allemaal wat het gehoor het. Die salving van Petrus, wat hy gehad het, het hy onderskui. Hierdie man is bezig om vir die heilige geest te leeg. En as gevolg van sy anointing, het hy hy een heilige vrees ingeboes en by die mense, een heilige vrees. Wat beteken dit? Die mense was nie bang vir Petrus nie. Hy het respect gehad vir die autoriteit en die salving van God op hom. Kijk hoe het Petrus is salving gelijk, om rede sy verhouding met God. Handelinge 5, daar van vers 13 af. En daar was niemand van die ander, wat het gewaag het, om om by hulle te voeg nie. Maar die volk het hulle baie geëer. Geëer. En daar is meer en meer geloofig as in die Heere, bijgevoeg. 
menigtes van mannen, zowel als vrouwen, zodat so hulle die siekes op die straten uitgedraan op die bedden en draagbare geleid. Met die bedoeling dat als Petrus kom, al was dit net zijn schade weer op iemand van hulle. Ik weet niet of die Amplified is wat er daar op het nie. Ek, ek, ek weet die Amplified sê, with healing power. Al was dit net sy skade weer op iemand van hulle sal val. Petrus was so deerdrink, maar die salving, die anointing van die heilige geest, dat tot sy skade weer het mense genees. Handelinge 19 vers 11 en 12 En God het buitengewone krachten die die handen van Paulus gedoen, zodat so zelfs wanneer doeken of voorskote wat aan zijn lei was, op die siekes gelee is, die siektes van hulle gewijk en die bose geeste van hulle uitgegaan het, sal dit niet wonderlijk wees, om so te kan gebruik word, in Godse dienst, in een anointing, dat tot die doeken, wat je jou gezicht mee afgeveerd, zakdoeken, de kom je lijf voorskote, als dit op mensen geleerd was, dat daar die drinkheid van die heilige geest, daar die mensen genees. Als door David het my gevra om so een of twee getuienissies te gee, Ik kijk hier terug. Uh, Toen was ik voor behandeling in Junitas geweest. En ik zou daar geweest het voor maandag, dinsdag en woensdag afspraken gehad. En die dinsdag, die vrouw die dame wat mij behandelt, vrouw van mij. Of ik uh, niet samen met een gebedsgroep. Die vrijdag. Een uitreik wil doen naar die. Die kankerafdeling, die, die, die kinderkankerafdeling, pediatrische oncologie afdeling. Want hulle het paas na week en kerstfeest het hulle uitreike na hierdie afdeling toe. En uh, ek het vaak gesê, ek wil nie in die pad gaan wees. Want is een groep wat mekaar ken, ik wil niet in die pad wees. En mijn situatie was van zo'n so aard, dat ik um, moest toen nou die donderdag, vrijdag en zaterdag ook gaan verbehandelen. Die vrijdagochtend, toen ik gegaan verbehandelen en toen ons bij die gast thuis kom, toen kom haar voice message hier naar Elmerie's voor toe. Vrouw voor die pastoor, alsjeblieft of ik kan helpen. Die persoon wat altijd die gebedsleiding neem, sit vast in die verkeer met die oorstroming. Is reg, ons gaan. Nou, betuif van julle het al die getuinis gehoor, is vir my uniek. Ek het die voorrecht gehad, ek in die amri, om vir die hele kankersaal handen op te lee. Ek dank die Heere, dat hy my vertrouw het daarvoor. Maar ons kom daar bij een vertrek, hulle sê vir my, uh, please don't go in there at room 10. Because there's a, there's a vibe there. En ek sê, which room 10? Ek sê vir Elmer, is om bij te blij, ek gaan in en hier sit een persoon, En ik vraag voor me, maar ik zie die bed is leeg. Ik zie, hoe is de patient? Hij zegt mij, nou, is just gone to the toilet. Hij zegt, do you mind me praying for him? Hij zegt, no, not at all, please. Ik zeg, oké, okay, uh, I'll come back later. En dan raak ik, toen ga ik terug. En die zien is toen nog niet in die, in die bed niet. Hij is in die badkamer geweest. Een paar minuten daarna te komen roepen om mij te zelf mij die zin is terug in die bed en ik ga zo'n toe. Twaalf jaar oude zin. 
met leukemia. En ik vraag of ik van hem kan bid. En hij zegt mij ja. Hij heeft niet toegelaten dat iemand met hem praat of van hem bid nie. Maar die oom natuurlijk ook van hem bid. Toen greep hij mijn arm anders zo vast. En ik bid van hem. En ons vraag die Heere vir geneesing. En toe ek klaar gebid het, sê ek vir sy pa, If you die today, are you sure you are going to heaven? Hy sê vir my, no, not at all, but as you can see, we are from a different religion. Nou, die, hy het, hy het, baie tattoos, ek het niks tegen tattoos, maar hy het baie tattoos op hom gehad, en hy sê vir hom, we serve many gods, en toe weet ek so maar dadelijk van wat er geloof is hy, en uh, uit ondervinding in my gesin, ken dit, as ek by iemand kom, en, en uh, hy is nie oortuig van die Jesus wat leef, wat opgestaan het nie, vraag vir hom of hy pijn het, as ek my sê, ja, Please check your pain because I believe the Lord has healed you already. En dan gewoonlik is die reaksie, wow! Maar ek sê vir hom, do you have any pain? So hy sê vir my, nou. Ek sê, jere, wat nou? Ek kan nie hierdie man oortuig nie. nie. Dit kom net so by my op, die woorde wat die jere met Mooses gesprek het, die woorde wat in sy mond is. So self is die woorde wat in Godse mond is. En ek begin vir hierdie Hindus die evangelie verkondig van Adam en Eva af, wat oorgegeet, die mag oorgegeet aan Satan af, en ek eindig op by Jezus Christus, wat vir ons kom verlos het van dit wat Adam en Eva weggegeet. En hy kyk my sê, so hy sê vir my, I want to accept that Jesus. Nee die woord wat ek gesprek het, en hy en sy sien neem vir Jezus aan. En ek is toe nou baie blij, dat as daar nie geneesing is nie, het hulle het liefst vir Jezus aangeneem. En so paar maanden daarna, het is ons weer daar by Bianca, by Unitas, en sy sê vir my, want hy het daar die sien wat vir Jezus aangeneem het, Ek sê ja. Sy sê, het gister die klok geluid. Hy is in een remissie. Ons dien een groot God. Ek en kleine Amerikie sit in een restaurant in Klerstorp. En uh, die kelnerin waar daar is, ek, en ek kan hulle mos nie uitloos nie. En vir baie mense is het de verleentheid as jy met hom begin praat oor Jesus. En ek, ek soek een geleentheid om met haar te praat, om met haar te deel en ek sien daar is nie baie mense nie, en ek vraag van, uh, are you allowed to sit with the customers? En het lyk so half of sy vir die geleentheid gewag het, maar sy het miskien verkeerd verstaan, want sy kom sit toe amper op my skoot. <laughs> en toe sy haar sit gekry het, toe sê ek vader, do you know Jesus? <laughs> en ja, ek het die voorrecht gehad om haar na die Heere toe te leid, Maar ek vraag vir haar, want die Heere let op my hart, ek sê, jy is somebody working here, who is experiencing pain. Sy sê vir my, ja, there's somebody in the kitchen. I'll call her. En sy het gegaan, en sy het een van die werkers, en die kom bys gaan roep, en die het toe na my toe gekom, en ek vraag, wat is die probleem? Sy sê vir my, sy het vrees, ervaar vreselike pijn in haar enkels. En ek sê vir haar, I think you got to check your pain, because Jesus is alive, and I think he is healed you already. I trust it. En sy staan so treed terug, en sy maak so, en haar oor ek so groot. En sy skreef my, 
you got too much power. I said, no, 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 it's not me. It's the Jesus in me. Praise the Heere. Ons kan uitgaan en ons kan mense na die Heere toe leid. Ons kan mense gaan oortuig van een God wat leef. Kan ek met jou praat, maar ja. Ek ken nie om standighede, huidig om standighede nie. Wat ek sien, daar gaan een nieuwe deur vir jou oop, en jy sal precies weet waarvan ek praat, daar gaan een nieuwe deur vir jou oop. God maak een nieuwe deur vir jou oop. Ek sien ander kant hier die deur. Sien ek die licht van God sky. Ek ervaar my hart, dit is wat God vandag vir jou wil sê. So vast. Daar gaan vir jou nie wat jy eroop gaan. God is by jou. Kijk. Het voel vir jou, of die vaste grond waarop jy staan het, skielik onder jou weggeruk is. Maar het gaan tot jou voordeel is. Want het voel vir jou, jy is in een free fall. En hoe verder jy val, hoe meer gaan jy op God vertrouw. En hoe meer jy op God vertrouw, hoe sterker gaan jy groei in die geloof. En jy gaan nog groot word. God gebruik Stumbling blocks as stepping stones vir ons om op te trap na oorhoogtes. Ok. Kobus, jy het godelike wijsheid toegepas die jy verder gaan swat het. En omdat jy daar die godelike wijsheid wat God vir jou gegeet toegepas het, en gehoorsam was daar aan. Ey, man, een man van ons, ouderdom, nee, wat gaan swat, nee, dit lyk nie reg nie. God sien jou al reeds. Dit is nie die begin. Jozef, God bless jou. Onthou, na die tyd, was toe die nisse, is een lekker koek en koffie. Jemals een vader, ons sê vir die dankie. Dankie dat jy vir ons kan leer van anointing. Dankie dat jy vir ons kan leer van autoriteit. Heere, dat autoriteit is daar om te kan gebruik in ons anointing. Heere, help vir ons, dat ons nie autoriteit sal misbruik nie. Of sal probeer misbruik nie. Ons wil nie soos een sekere sewe seens van skeva in die vlees optree nie. Ons wil in die gees optree met die autoriteit wat die vir ons gegeet. In Jesus naam. Amen. Amen. Ontvang die seen van die Heere. Die Heere sien jou en behoed. Die Heere sal sy aangezicht oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangezicht oor jou verhef en jou vrede gee. Gaan in vrede. Jy sal een spanie voorwees as daar mense is wat verder gebed nodig het.